ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்ஸ் காலையில் டீயோ காஃபியோ பூஸ்டோ ஹார்லிக்ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி குடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதை இனிமேல் மாற்றிட்டு இந்த மாதிரியான ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்ஸாக குடிக்க பழகிக்கலாம் எங்களுக்கு டீ காஃபி தான் வேணும் இதெல்லாம் வேண்டாம் இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக வேணால் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கஞ்சா கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஈஸியான செய் முறையில் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியானது இப்போ குழந்தைங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான உடல் வளர்ச்சிக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக நம்ம எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்லாம் வாங்கி கூடிப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம கடைங்களில் வாங்கும்போது அதோட விலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்லேயே நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாகவும் அதே நேரத்தில் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மெத்தடில் ரொம்ப சத்து மிகுந்த ஒரு பவுடரை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் அல்லது மண் சட்டி எது உங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் சரி அதில் எண்ணெயெல்லாம் வேண்டாம் காஞ்ச சட்டியில் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு நான் இதில் வேர்க்கடலை சேர்க்குறேன் வேர்க்கடலையில் அதிகமான சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எந்த அளவுக்குன்னா முட்டை காய்கறிகள் நம்ம எவ்வளோவுக்கு அவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதை விட அதிகமான புரத சத்து இதில் இருக்குது இதோட இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டா சில பேருக்கு உடல் குளிர்ச்சியால் ஏற்படக்கூடிய ஆஸ்துமா இந்த மாதிரியான நோய் வந்து இதுக்கு நமக்கு வராது வேர்க்கடலையை சாப்பிடும்போது நெஞ்சு சளி நமக்கு வராது ஸோ இதையே நம்ம ஒரு கப் நல்லா வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் அடுத்ததான் நம்ம சேர்க்கக்கூடியது கம்பு அளவுக்கு அதே தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கம்பில் அதிக அளவான புரத சத்து இரும்பு சத்து நார் சத்து பி காம்ப்ளக்ஸ் கால்சியம் அந்த மாதிரி குறை குறைஞ்ச அளவான கொழுப்பு சத்துக்கள் இதில் இருக்குது ரொம்ப பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்தே நம்ம தாராளமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஆறு ஏழு மாத குழந்தையிலேருந்தே நீங்கள் உங்களுக்கு ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியம் உடல் நல்ல வலிமையாக இருக்கும் இதில் அதிகமான இரும்பு சத்து இருக்கிறதுனால நமக்கு இரத்த செல்களை வந்து உற்பத்தி ஆக்கக்கூடியது இது இதை நம்ம அதிகமாக கம்பங்கூலாவோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம இதை சேர்த்துக்கும் போது நம்மளோட ரத்தத்தோட அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் உடல் எடை வந்து மெலிஞ்சிருக்கிறவங்க இருக்கிறவங்க உடல் எடை குறைவாக இருக்கிறவங்க அல்லது ஒரே பலவீனமாக இருக்கிறவங்க இந்த கம்பங்கூழோ அல்லது கம்பு டெய்லி உடம்புக்கு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் இருக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுக்கும் போது நமக்கு அது கொஞ்சம் வெடிச்சுக்கிட்டு வரும் வாசனையும் வரும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே நம்ம இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம சேர்க்கக்கூடியது கோதுமை இந்த பவுடரில் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமானது முழுசும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிக தேவைப்படும் அந்த மாதிரியான ட்ரிங்க்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை குறைஞ்ச அளவு கொழுப்பு அதோடு இல்லாமல் அதிக அளவு நார் சத்து இருக்குது இதனால் நமக்கு வந்து மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் ஏற்படாது நம்ம வறுக்கும் போதே கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா மேலே தெரிச்சு தெரிச்சு வரும் அப்படி வர ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம சேர்க்கக்கூடியது பொட்டுக்கடலை பொட்டுக்கடலையும் ரொம்ப உடலுக்கு ஆரோக்கியம் குழந்தைங்க முதல் பெரியவங்க வர எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இது சீக்கிரமாக வருபடக்கூடியது பொறுத்த வரைக்கும் சீக்கிரமாக வருபட்டுடும் அதனால் கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் அதை கொஞ்சம் சூடு ஏறினோடனே தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்ததான் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி தான் நம்ம சேர்க்கக்கூடியது ஜவ்வரிசி ஸோ அதே சட்டியில் அடுப்ப சிம்லேயே வச்சுட்டு சேர்த்துங்க ஜவ்வரிசி பெருசோ பொடிசோ எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ எங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி எல் எலும்பு தேய்மானம் இந்த மாதிரி எலும்பு வந்து நல்ல உறுதிப்பட நம்ம ஜவ்வரிசியை அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் அடுப்பில் சிம்லையே வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து அதுவும் கொஞ்சம் சூடு ஏறின உடனே அது பார்த்திங்கனாலே தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வறுபட்ட உடனே எடுத்து எல்லாத்தையுமே தனியாக நம்ம ஆற வச்சு தான் பயன்படுத்தணும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலையே தோல் எடுத்து வச்சுருங்க எல்லாமே வறுபட்டது தான் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இது கூட கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூளும் சுக்கு பொடியும் நான் கலந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சியில் தனித்தனியாக அரைக்க போகிறோம் இப்போ கம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் அலசிட்டு இதை காய வச்சு தான் நான் வறுத்துருக்கேன் இனிமே நம்ம ஒன்றா சேர்த்து பவுட்ரு ஆக்கக்கூடாது தனித்தனியாக தான் நம்ம பவுட்ராக அரைக்கணும
எல்லாமே ஒரே அளவு தான் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம இதில் சேர்த்துருக்குறோம் இப்போ கோதுமையும் அதே மாதிரி நல்லாவே பொடி செஞ்சுருங்க நல்ல தூளாகணும் எல்லாமே அப்போ தான் வந்து நம்ம பவுடராக செய்யும்போது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேர்க்கடலையில் நம்ம வறுத்துட்டு தொழியெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி பவுடராக செஞ்சிடணும் நான் எதுக்காக தனித்தனியாக அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இது வேர்க்கடலை பொட்டுக்கடலை எல்லாம் சீக்கிரம் அரைஞ்சிடும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து கோதுமை இதெல்லாம் வந்து அரைகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம தனித்தனியாக மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வைக்கிறது நல்லது அதுவும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் கடைசியாக இதில் நான் ஜவ்வரிசி ப்ளஸ் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பவுடர் ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் பொடி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா அரைச்சி நல்லா நைஸாக தூள் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ எல்லாமே நமக்கு பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பவுடரை இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் ரெடிமேடாக கடையில் வாங்குறத விட நம்ம வீட்டிலையே பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது கடைங்களில் வாங்கி நல்லா அலசிட்டு சுத்தம் செஞ்சுட்டு அல்லது புடச்சிட்டு தூசிலாம் இல்லாமல் நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமானது இதை நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மிக்சியில் ஒவ்வொன்றா அரைக்கிறோம் வறுத்துட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சியில் போட்டு எடுத்து வச்சிடறோம் இதையே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக சேர்க்கக்கூடாது நல்ல சல்லடை வச்சு ஜலிச்சு எடுத்துருங்க ஏன்னா சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் வரும் அதுலேருந்து அதனால தான் நான் சொன்னேன் அரைக்கும் போதே நல்ல பட்டு போல் அரைச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மிக்ஸை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்தே நீங்கள் தாராளமாக அதை வந்து நல்ல கூல் ஆட்டம் கே செஞ்சு கொடுக்கலாம் அல்லது வந்து உங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு பாலுக்கு பதிலாக இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமானது எல்லா பொருட்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒத்துக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே தாராளமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதே இது நீங்கள் சத்து மாவு கடைகளில் வாங்கி செய்கிறத விட வீட்டில் நம்ம செய்யும்போது நம்ம அது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி செய்யும்போது ஹெல்த்தியாக இன்னும் நீங்கள் என்னென்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புகிறீங்களோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பிஸ்தா பருப்பு பாதம் பருப்பு இந்த மாதிரியும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம அதை விட சத்துக்கள் இதில் அதிகமாகவே இருக்குது வேர்க்கடலை பொட்டுக்கடலை இதுவே போதும் நமக்கு இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் எல்லாமே பாருங்கள் பவுடராக ஆயிருக்கு அந்த மிக்ஸ் பண்ணாத வேஸ்ட் பண்ணாமல் திரும்பவும் அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பவுடர் எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பவுடரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவோம் வந்து ஈரம் படாத இடத்துல நல்ல பவுலில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சலிச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இதோட கப்போட அளவுகள் அப்படின்றத நான் எல்லாமே கரெக்டாக ஈக்குவலாக ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எது விருப்பப்பட்டாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போதும் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் இந்த மிக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரியே தான் எல்லா நாளும் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை குழந்தைங்க விரும்ப வேறு வேறு கேட்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அரைச்சி வச்சுட்டு வாரத்துக்கோ அல்லது ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி பவுடரை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு எப்போதுமே வந்து ஏர் டைட் பாக்ஸில் தான் போட்டு வைக்கணும் வெளியிலையும் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் அல்லது ரெண்டு வாரத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்லிக்ஸோ போன்வீட்டாவோ இதெல்லாம் சட்டுன்னு ரெடி பண்ணுவோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாட்டு சக்கரை தேவையான அளவுக்கு சுகர் இதில் நீங்கள் ஒரு கா டீ ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பவுடர் நமக்கு போதுமானது சூடான பால் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்கூல் வீட்டு வந்த உடனே குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் கொடுப்போம் அதுக்கு இந்த பவுடரை நீங்கள் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா உடலுக்கு தேவையான எல்லா வகையான எனர்ஜியும் இந்த எனர்ஜி ட்ரிங்க்கில் உங்களுக்கு இருக்குது நல்லா ஆற வச்சு நம்ம ஹார்லிக்ஸோ பூஸ்டோ இந்த மாதிரியே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியானது சட்டுன்னு கலந்து பசங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இது ரெண்டு வயசு குழந்தையில் எது வயசானவங்க வரைக்கும் நீங்கள் காலையில் மாலையில் எல்லா டைமும் கொடுக்கலாம் தாராளமாக அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கஞ்சியாக நல்ல ஒரு எல்லாருக்குமே செய்யணும் அட் அ டைமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு கப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு கப் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி
சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால கனமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வயரும் நமக்கு ஃபுல்லாகிடும் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்ஸ் இப்போ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான அளவுக்கு நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ சேர்த்தாலும் அது வந்து ரொம்ப ருசியாக தான் இருக்கும் பால் இல்லாமல் தண்ணியில் கூட நீங்கள் கரைச்சி கொடுக்கலாம் அது வந்து டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்குமே வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் கயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி